，我叫黄义君，是一名花艺师。今天我给大家展示一些插花的基本技巧和保养方法。掌握了这些要点，也可以成为花艺达人哦。第一个，半圆形插花。花材的颜色建议选同色系的，春天可以粉嫩一些。首先处理花材，将草本花卉放在水里斜剪切口，养在水中，让花儿充分吸收水分。选用小花盆，放入泡过水的花泥。根据花瓶的外形切成大致的形状，底部略小一些，方便放入盆中。压紧，要使花泥在盆中不会摇晃。削去边角，选用五到六枝花或者绿色的叶子，在花盆口插出一个圆形。再用一枝花来定高度，花儿的体积与花盆大小要协调。花茎较结实的玫瑰、康乃馨等可以剪斜口后直接插入花泥，但是像风信子、马蹄莲的花茎是海绵体，比较柔软，可以用竹签或者铁丝插入花茎中，辅助固定。其他的花草都插在这个圆形的范围里。但要注意，不要全部都同等高度，可以有一些高低错落，这样呢会轻松活泼许多，也更加耐看。最后加满水，每隔两天往盆里补一次水就可以了。第二个。宽口瓶插花，挑选新鲜花材，要注意选择花瓣色泽鲜艳、花枝笔直挺拔、叶子饱满有光泽的。选用瓶口部分较宽的花瓶，这样能插出比较饱满的造型。首先用两三种绿叶插出大致外形，接着插入花儿。先插入绣球这样的块状花材，注意处理绣球的时候要挖去绣球枝干里的海绵体，这样才能让它充分吸收水分。接着插入百合这样的面状花材，百合的处理上要记得拔去它的花心，这样才不会把洁白的花瓣弄脏。然后逐步插入牡丹、乒乓菊等花材。同类花材不要均匀分布，这样会使它们的存在感减弱。可以分几个区域依次插入，最后用点的蕾丝和线状的卷草做衬托，点、线、面、块的组合有着不同的对比，这样可以使作品越发生动耐看。第三个瘦高瓶插花，可以用最常见的圆柱形花瓶。花材的处理上，木本植物的切口可以剪十字，这样增加与水的接触面积。草本植物斜剪切口就可以了。首先在瓶子后方插入高挑的桃花、燕尾叶等。瓶子的最前方插入文竹，让它们自然下垂。制造节奏感。中间的部位插入绣球、牡丹等主要的花儿，整体要注意高低错落。第四个，长条花盆插花。
，可以扎两到三个小花束，摆在盆里。首先把所有的花材剪成大致长度，去掉交叉点以下的花和叶子，分类备用。开始扎花束，先取两到三只花草为中心，其他的花材。要按照同一方向依次旋转叠加，这样才能使下部的茎杆张开站立。调整花的高度，形成一个饱满的半圆形小花束。在交叉点用麻绳捆紧。根据需要修剪花茎的长度，让花束站立于盆中，加水。加到花盆的七八分满即可。